Що, давайте разом ще одну пісню всі заспіваємо про те, що ті, хто йдуть з Богом, міцні, як гори. Да. Можете встати, щоб трошки проснутися. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас ничего не меняется. И сразу после того, как мы прославили Бога, я приглашаю сюда Дэвида Артура и его переводчика Александра Сандуляка. Давайте поприветствуем. Let's hear it for the band. Хорошо, поаплодируем нашим музыкантам. Maybe we can talk them into doing a solo. Each, each one do a solo tonight, maybe. Может быть, мы устроим что-то поинтереснее вечером, и каждый из них сыграет по четыре такта соло хотя бы. Соло на барабане там. Uh, вышивать на гитаре. I hope 
Я надеюсь, что тогда, когда я доберусь к небесам, я смогу петь как ты и играть вот как вы, ребята. Хотя бы. Мы говорили с Аленой о том, а как это будет на небесах. Узнаем ли мы друг друга? Она сказала, что у меня там будет наконец-то черный волос. У меня тоже много черного волоса будет. Дэвид? Не сможете узнать его. Okay, so who got through lesson three? Хорошо. Кто закончил третье All занятие? All the way through. До конца. Yes. Very да. good. Молодцы. Very good. Добра. Добра. What? I would look like John the Baptist. Did he have hair? Yeah. Yeah, he had a beard. Yeah. He might have been bald, I don't know. We do know in the Bible when somebody made fun of a bald man, Elijah. На самом деле мы знаем в Библии историю, когда кто-то смеялся с лысого человека. That God caused bears to come out of the woods and Вышли медведи и съели его, помните? Don't make fun of my hair. Так что не шутите с этим. I'm just kidding. God only made a few perfect heads. Бог создал всего лишь несколько совершенной формы голов. And the others he had to cover up with hair. А остальные нужно было прикрыть чем-то. Enough jokes. Let's. We have work to do. We have work. Okay. Let's. Would you pray for us? Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за новый день и за Твое Слово. Мы благодарим, Господи, за то, что Твои милости обновляются каждое утро. Мы благодарим, Господи, Тебя за то, что Ты дал Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину Твоего Слова. Господи, мы нуждаемся в Твоем водительстве, мы нуждаемся в том, чтобы Ты пролил свой свет и открыл нам глаза, чтобы увидели красоту Твоего закона. Помоги, Господи, нам, веди нас, открывайся нам, и за все будь Ты прославлен. Аминь. Okay, let's review a bit. Давайте сначала повторим то, что мы уже изучали с вами. Somebody volunteered to tell me how does what they're learning in Ruth relate to what they're learning about Jesus. Кто-то может, например, сказать добровольно, как связано то, что мы узнаем в книге Руф с миссией Иисуса Христа. They're really smart people. They they know their Bibles really. Это очень мудрые люди, умные, они знают Библию. Okay, so who wants to share? Поднимите руку, кто хочет поделиться. Какова связь содержания книги Руф с миссией Иисуса Христа? The wife of of Boaz. Хорошо. The real wife of Boaz. Настоящая жена Вауза. Not 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 this one over here. Не, не. This is the real one. А вот это настоящая. Связь в том, что как Руф нуждалась в искупителе, так и Иисус исполнил роль нашего искупителя. Okay, good. How is the connection between the relatives? А как мы можем объяснить родственную связь? Насколько who, это важно? Например, кто мог вообще Anybody? выкупить Руф? Любой человек. Okay, so Только ближайший Jesus, родственник. А каким образом Иисус является нашим ближайшим родственником? Это евреям вторая глава, что Он стал одел на себя плоть и стал один из человеков. Поэтому он может uh -huh. помогать нам. Ага. А, фантастик. Потрясающе. Добро. Окей. Что вы узнали о восстановлении земли в вашем исследовании? В вашем изучении узнали о искуплении земли. Земля 
Земля принадлежит человеку изначально, и человек отдает свое право на владычество сатане, и есть необходимость в искуплении Земли, потому что вся Земля принадлежит в итоге Господу. Mm -hmm. Mm -hmm. It belongs to God, but who's in charge now? А кто сейчас правит этим этой землей? Сатана. Say good, very good. Да, правильно, Сатана. All right, excellent. So uh, let's talk about what did you learn about um, uh, the devil and his uh, and his rule? Um, what is he called? What are some of the names for the devil? Что вы узнали о дьяволе и о его правлении? Let's go to the back section Например, here. какими словами или именами он назван? Давайте. Oh, he has an answer. Змей древний. The old serpent, okay. Древний another, змей. Another name for Satan. Другой кто-то здесь из из этой части. Дракон. The dragon, okay. You got another one? He's a liar. He's a liar. And a... Did she say that? Murder? Oh, good. A liar and a murderer. Good. The devil, okay. What's his kingdom called? Darkness, okay. Very good. Very good. All right, so let's now talk about uh, what you learned from Revelation. Давайте поговорим сейчас о том, что вы узнали из книги Откровения. Everybody understands Revelation perfectly. Uh, каждый из вас понимает Откровение uh, до ниточки, все разобрались, <laughs> правда? <laughs> yeah. Be careful if somebody can tell you with great confidence what everything means in the book of Revelation. Будьте аккуратны и осторожны с тем человеком, когда он говорит, что он все абсолютно разложил по полочкам из этой книги. Especially if they can tell you when Jesus is coming back. Особенно в вопросах, когда же Иисус точно придет. If they tell you that, you need to walk away. Если они говорят вам точную дату или день, Берегись и удались от такого. Because Jesus Himself said, "I do not know; only my Father." Иисус сам лично сказал, что я не знаю даже, когда отец только знает. But you studied Revelation chapter five. What did you learn? В пятой главе Откровения вы изучали, что вы узнали? Who is the subject in Revelation chapter five? Who's the subject in Revelation chapter five? Кто кто является действующим лицом в Откровении пятая глава? The Lamb. Okay, what is Agnes? What is the Lamb doing in Revelation chapter five? И что же делает этот Агнец в Откровении пятая глава? He receives a book. Okay, what does he do with the book? Он принимает книгу или этот свиток. Что же он делает с ним? The seals, okay. Он срывает печати. Was he the only one that could open up the seals? Вопрос, а что только он мог это сделать? Yeah. Да. Yeah. Why? Почему только он? Yes. He's worthy. Yes. Okay. Do you see the? Он заплатил и он достоин. The doctrine of redemption here. Вы замечаете здесь доктрина о искуплении? What did he buy that with? Что? What did he use to pay for it? Чем он заплатил? His blood. Very good. Своей кровью, правильно. Excellent. All right. And so we looked at Jeremiah 32. Мы также рассмотрели 32 главу книги Иеремии. What's Jeremiah told to do in chapter 32? Что было сказано Иеремии сделать в 32 главе? Okay, he's to buy land. He's to buy a field. He needs to buy this land, this land. And what does he need to get? No, what does he need to get? Two children. 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 Two
A title. Yeah, title deed. Okay, so da, why is this strange? On должен получить. What, what is about to happen in Jeremiah? Документ. The Jeremiah knows. Дающий право на это. Yeah. Right. Что странного в этом? Странно то, что отправляясь в рабство, нужно купить землю здесь. Зачем? Kind of like a waste of money. Это такого рода, знаете, мы говорим, деньги на ветер. To keep the inheritance, even though he's going to be taken out of the land. Чтобы сохранить наследие, даже если его уводят в другую землю, в другую страну. Okay, so what could? We're not real sure, but what could? The scroll in Revelation 5 represent them. Ну хорошо, давайте несколько предположений. Может быть, можем ли мы предположить, что значил этот свиток из Откровения 5 глава? A title deed, yeah. Да, право title deed to what? To Israel? Для чего? Для только земли израильской? The whole earth. На всю землю. Ah, okay. Это право собственности на всю землю. All right. Very good. Правильно. Uh, so how does this relate to what you saw in Daniel chapter 7? Как это связано с тем, что вы увидели в книге пророка Даниила, глава 7? Okay. Who does he get it from? От кого он получил эту власть? From the Ancient of Days. Okay. So you, who studied the Book of Daniel? От Ветхого дня днями. Кто с вами изучал книгу Откровения? Кто из вас изучал Даниила? Простите, Даниила. Okay. Даниила, да. Oh, now he's now the translation just got through. Now their hands go. Okay. So Daniel, wonderful book, right? Прекрасная книга Даниила. Daniel starts off as a young man in the beginning of the book. Daniel, in the beginning of the book, he's a young man. And then he's an old man at the end of the book. And then he's an old man at the end of the book. And then he's an old man at the end of the book. How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many kingdoms come and go in the book of Daniel? How many которые, скорее всего, это последнее царство четвертое. И что происходит со всей этой статуей? Она разваливается, рассыпается. Покончено. Что происходит с этим камнем? Он растет, этот камень. Насколько большим растет этот камень? Good. The whole earth is filled with. Наполняет всю землю. So you could say the book of Daniel is about the kingdoms of this world versus the kingdom of God. Вы можете таким образом 
сказать, уверена, что книга Даниила говорит о царствах мира сего в противовес царству Божьему. И это потрясающе выполнить в книге пророка Даниила. Это выписать в перечне все, что было сказано или что было дано этим четырем земным царствам. И очень ясно видно во всех этих выражениях, что над всеми этими царствами есть кто-то другой, который принимает решение о них. So when we get to chapter seven, Поэтому, когда мы доходим до главы седьмой в книге Даниила, do you have this movie, uh, The Wizard of Oz? No? My illustrations are limited. Есть один интересный и популярный фильм в Штатах. Старый фильм, конечно. И есть эта магическая страна, которая называется Оз. И вы видите великого и большого оза. Но что происходит? Это маленький песик, которого зовут Тото. Оз говорит с этой большой, страшной, зеленой головой. И маленький песик подбегает и откусывает хватает зубами эту, эту штору и закрывает а есть, есть этот человек, который крутит и он, он крутит и работает на, на всех этих кнопках и говорит я великий и страшный Оз You get Его to see behind the curtain. раскрыли таким образом well, открыто the, the same thing открыт happens занавес. In Daniel chapter 7. занавес открыт наконец-то и вы примерно тоже видите что происходит в седьмой главе Except it's the exact opposite. но только э, противоположное действие it's like the vision stop. это э, похоже на то что это все in the, видение оно останавливается the, замерзает the imagery and all that, the curtain is pulled back. И эта, эта штора затягивается. И есть этот настоящий трон, And который появляется. И на этом троне сидит ветхие днями. И из этого трона текут реки огня. И миллионы, миллионы людей вокруг этого трона. И там сказано, и ветхие днями отдает царство Сыну человеческому. И что мы получаем в книге Даниила? Видения царств, которые приходят и уходят, но в конце концов их место занимает Царство Божье. Но Даниил chapter 7 показывает, кто это является. А Данила седьмая глава а, а, затягивает а, или убирает этот занавес и показывает, кто на самом деле правит. Это Иисус. Jesus is the one who brings the kingdom. Иисус тот, который приносит это Царство Божие. And then the best part, и лучшая, прекраснейшая Jesus сторона then turns этого всего. And hands the kingdom. Иисус берет и это Царство To the saints of the Most High. My understanding. Is that you and me. We are given the kingdom of heaven. So what do we know about this kingdom? 
well, we что know, мы узнаем об этом царстве. Это царство будет властвовать над всеми, доминировать над всеми. У каждого царства будет конец. But I was just in your city, in Kiev, downtown, and I saw an enormous statue of two men, and they were holding up the CCCCP, the Soviet Union symbol. Yeah. Mm -hmm. And yeah. I thought to myself, you can, you can translate this if this is appropriate, I thought to myself, not anymore. Я был в Киеве на днях, прошелся, и я увидел эту статую двоих людей, которые держат этот знак, на котором написано «СССР». И я в себе подумал, нет, с этим покончено уже. У царств есть конец, дата их конца. But not the kingdom of Jesus. Но не так с царством Иисуса. It will never expire. Оно никогда не устареет. It has no competitors. А у него нет конкурентов. And и Because it grew and it filled the whole earth. Потому что это царство выросло и наполнило всю землю. The kingdom of God has no boundaries. У царства Божьего нет и границ. Right. So when we look at this end time judgment, поэтому мы смотрим на картину этого будущего суда. Jesus is not coming just to give the land of Israel back to Israel. Иисус не приходит только чтобы дать землю Израиля обратно Израилю. We believe that will happen. Мы верим, что и это произойдет. But as Romans chapters four verse thirteen says, но как Римлянам четыре тринадцать говорит, Abraham's inheritance is the whole cosmos. Что наследие Авраама это весь космос, вся вселенная. Isn't that a beautiful picture? Jesus, our Redeemer, is coming to not just recapture his, uh, his kingdom, Иисус but to... приходит не просто, чтобы свое царство обратно приобрести в свои руки, but to expand it to every tribe, every tongue, every nation. Царство разрастется и распространится на каждый язык, на каждое племя. Now, if my interpretation is correct, если мое толкование правдиво, это означает Царство Божие в Украине. Это означает Царство Божие на всей России. Это означает Царство Божие на всем Китае. Царство Божие наполняет весь этот мир. Потому что Сын Человеческий отдает Царство свое and, в руки святых. That he, that he И какова же битва а, была, в которой он, а, он, а, он заработал или приобрел себе вот это царство? Какие, кто были генералами в его армии? Каким оружием, военным оружием он пользовался в этой битве? Он сделал это в одиночку. With his, with his Своей кровью. Kinsman, Он наш ближайший родственник Искупитель. Right, и в Откровении в 19 главе и в 20. Что вы узнали из глав 19 и 20 из Откровения об Иисусе? Let's hear from this side over here. Ну давайте из этого ряда. Revelation 19:20. What did you learn about Jesus? Скажите, пожалуйста, что вы узнали об Иисусе из книги Откровения, главы 19:20? The latter, please. King of kings and Lord of lords. Царь, царей и Господь, все Господь. Yes. Да. What else? Что еще узнали о нем? He is truthful 
and faithful. Yes, his name, он, his его, name его, is truth. Его имя and faithful. Это верный yeah. истинный. Right? What else? Что еще вы узнали? God's word? Yes, God's word. Слово Божье. What about his word? What happens with his word? Что происходит с его словом? What does it do? Что делает его слово? It comes out. Оно исходит. Oh, and it's nice and nice. И всегда гладит тебя только, да? Is that what it is? No, no. Так его слово. It's a sword. Нет, это меч. Who does the sword go after? И кому направлен меч всегда? В какую сторону? Your enemies. В сторону твоих врагов. You remember earlier we talked about Jesus went to the cross and did not open his mouth. Помните, мы говорили с вами like a lamb led to slaughter. На этой неделе, что Иисус Христос был введен на заклание как He doesn't stay silent forever. Не открыл уст своих, но послушайте, его уста не остаются навсегда закрыты. Вот это да. Out of his mouth comes the sword. Из его уст исходит меч. What's going to happen to Satan before that? А что произойдет с сатаной? Перед этим. Yes? Okay. What hap- What is this pit? Он выйдет из бездны и будет отправлен во вторую смерть. How long is he put in the pit for? How long? Как долго он был в этой бездне? A thousand years. A thousand years. Okay. Тысячу лет в бездне. Then he's going to be released. А потом он будет выпущен. And he's going to be free. И будет свободен уже, да? And victorious? И снова начнут побеждать? Нет. No. Нет. What's going to happen? Что же произойдет? Будет выпущен на малое время. He will be free just for short time. Uh huh. Он будет выпущен только на малое время. Let me ask you a question. Давайте я задам вам вопрос. Who's in charge? Кто правит этим всем? Does he escape the pit or is he released from the pit? Вопрос, например, он выбрался из этой бездны или его выпустили? He's let out. So who's in charge? Таким образом, кто же тогда держит все в своей руке? God yeah. Jesus. Yes, very good. Да, правильно. Бог very good. и Господь Иисус. Okay, let's transition now into another aspect of Jesus. Давайте сейчас переключимся на другой аспект того, кем является Иисус. What did you learn from Numbers and Deuteronomy about the Avenger? Что, например, вы узнали из книги чисел и второзаконии о мстителе? What did you learn? Что вы узнали? He must be a closest relative. Okay, what's that called? Как он назван? What's it called in the Hebrew? Can you try? Как, как на еврейском это слово? Go L, go L, and it's a relative to the word of Gaal. Try go, that. Go L. Go L. Repeat after me. Go, go L. Ga L. Ga L. Right. So Go L is the uh, is the word close relative, and Ga L is your avenger. И okay. таким образом, go L это значит быть близким родственником, so, ближайшим, и go L означает быть мстителем. What did you learn in Numbers 35 about how to handle a murder? И что вы узнали из чисел 25 глава, как поступать в случае убийства? Two, two kinds of murders. Okay. What's the first kind? Какой первый вид? Willful, okay, intentional. Ага, это 
Если умышленное убийство, то убийцу нужно убить. So, in this case, the murderer uh, needs to be killed. Okay. If they're willful, they're to kill the murderer, correct? Итак, если Not, это умышленное убийство, то нужно наказать смертью убийцу. I thought we're supposed to forgive people. I thought we're supposed to forgive people. А я думал, что нам нужно просто простить и забыть. So why kill a willful murderer? Вопрос, почему умышленного убийцу нужно предать смерти? Итак, тогда вопрос, что же загрязняет страну или землю? Невинная кровь, пролитая. So who was to kill the murderer? Теперь вопрос: кто должен был быть этим мстителем и воздать смертью убийце? Closest relative. Wow. Близкий родственник. So. Вот это да. Not the executioner. А что не палач это должен сделать? Не тот, который в черном таком скафандре и с большим мечом в руках. So if Igor's Igor's brother was killed, таким образом, если брата Игоря убили, and it was determined that it was intentional, that it was willful. И было определено точно, что это было преднамеренно. Igor Igor would have gotten an email saying, "Please come to this city of refuge." Тогда ему должны были прислать имейл и сказать, Игорь, приходи вот в такой город убежище и принеси с собой меч твой, потому что нужно прикончить убийцу твоего брата. Почему так? Yes, we've determined that the murderer must be killed because the land is polluted. Да, мы это определили, что страну нужно очищать от невинной крови, крови убийцы. But my question is, why Igor? Why the closest relative? Но мой вопрос другой: почему именно Игорь должен это сделать? A little bit louder. He has the same kind of blood. Interesting. А вот это He интересно. У него та же кровь родственная. Вот other, это интересно. Какие еще мысли? Потому что право искупления принадлежит ближайшему родственнику. И искупление жизни. So redemption of life too. Yeah, it's a redemption of life, but it has to be the relative. Это должен быть близкий родственник. The blood avenger can't just be a professional blood avenger. Ну таким образом это не может быть какой-то профессиональный мститель. Right. So let's relate that now to Jesus and the devil. Давайте подведем итог этой теме, связывая. What was the title? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? What was the title back here given for the devil? Mankind, yeah, all people, right? Да, человечество, всех людей. So if the devil has murdered us, people. Поэтому если дьявол убивает нас людей, who is our avenger? То кто тогда наш мститель? Кто может быть? Jesus. Jesus, why? Иисус, а почему Иисус? He's a close relative. Он ближайший родственник наш. He's our kinsman redeemer. Он наш ближайший родственник искупитель. So Satan holds the power of death over us, so it's Christ's responsibility. 
Итак, дьявол держит в своей руке а, силу смерти, и поэтому а, ответственность Христа а, исполнить мщение. Okay, so what did you learn in Deuteronomy 32? Что вы узнали во Второзаконии 32 глава? In Joel 3. И книга Иаиля 3 глава. Deuteronomy 32 and Joel 3. Второзаконие 32 и Иаиля 3. Руки Божьи мщение. Мсти, он мсти. Что? Бог мсти. God is the power. Не Бог покажет. Okay. It's his wrath, okay? Божий гнев и Бог наш мститель. А что Бог сделает с землей? Что говорит Моисей на этот счет во Второзаконии 32 глава? Какое слово еще очистит и как еще можем сказать? Redeem. Okay. Uh, is there another word? Есть еще какое-то слово? Biblical word. Библейское слово. What does God do with sin? Что Бог делает с грехом? When a sacrifice is made for sin, it is called an. Когда приносится жертва за грех, то как это? Каким словом описывается? Что с грехом поступается? Делается? Okay. Прощено. Да. Still looking for another word. Еще одно слово. It's a word out of Leviticus. Okay. Still looking. Уничтожен грех. What does he do to the sin? Washed. Washed. Smit. There's another word. Есть другое слово. Covered. Covered. Yes. What's the? Do you have the? Do you have a, a biblical word for that? Есть библейское слово для этого. Is that in the, is that in the translation? Atonement? Did, is that in your Bibles? The Russian doesn't help. Okay. Okay, so there's a Hebrew word. И таким образом для слова очистит есть эквивалент просто в еврейском. That I just learned is, is translated atonement in the in the English. И это слово на английский переведено как atonement. And cleaning in the Russian. И в русской Библии я понял, что это очистит the, слово. Have you ever seen a Jew? Видел ли ты когда-нибудь еврея? With a little thing on his head. С чем-то вот небольшим. Yeah. What do you call those? У него на голове. Как это называется? A kippa. Kippa. Guess what the Hebrew word is for atonement? А отгадайте, какое же слово для еврейского? еврейское слово covering, это идея покрытия so when we sin against God, когда мы грешим против Бога God says the way I'm going to deal with that sin, Бог говорит я разберусь с этим грехом I'm going to cover that sin. я его накрою And he covers it и он накрывает blood. его кровью right? the blood cleanses us. That's why the, the кровь очищает и поэтому вот такой перевод в русской Библии очистит. So in Deuteronomy 32 he says, Но I'm going to avenge my people. 32 Бог говорит, что я отомщу за своих людей. And I'm going to cover or cleanse my land. И я накрою или я очищу свою землю. Right? Now why does the land need to be clean? А почему землю нужно очистить? You told me earlier. Раньше он сказал об этом. Почему? It's polluted by. By what kind of blood? Innocent blood. Okay. And how were you to deal with the shedding of innocent blood in the Old Testament? И как в Ветхом Завете нужно было поступать в случае пролития невинной крови? The closest relative. Ближайший родственник. Had to come. Должен был прийти. And shake his finger. И просто помахать вот так пальцем убийцы. И сказать какие-то плохие слова ему в лицо прям, да? No, 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 bad, 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 bad. Ай, яй, 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 яй. No, he had to kill him. Нет, он должен был его убить. Oh, you're waving at somebody over here. Who are you looking for? She's waving at the camera. Okay. Хорошо. So do you see how it ties together? Вы замечаете, как это все склеивается в одну so картину? Like 
Just like Igor has to kill the murderer of his brother. Точно так как Игорь должен был убить или предать смерти убийцу своего брата. To clean the land. Для того чтобы очистить землю. Jesus. Иисус. Has to kill the murderer of us. Он должен убить нашего убийцу. And that cleans not just Israel. That cleans. Очищает таким образом не только Израиль, а очищает всю землю. Что вы узнали из книги Иоиля, третья глава? Каково же пророчество? Что сделает Бог? Судить народы. Кого судить, вы сказали? Все народы. Because I can't speak with just one hand. It doesn't work. Я не умею говорить одной рукой. He's coming to judge the nations, Joel. Он придет, чтобы судить все народы. How? Или третья глава. How will? How will he be? How will he judge the nations? Как он будет судить народы? We're good. How will he judge the nations? Как он будет судить народы? Judge Joel chapter three. How will he do it? Я Иил говорит точно, как он будет судить. Скажите. Ага. В долине Сафата. He will sit on the throne. Yes. Сядет на престоле. Ага. И. And according to Judges, Joshua, Joel three. И исходя из Я Иила третья глава. What's he going to judge them for? За что он будет судить их? For innocent blood and for what they did to Israel. Wow. Okay. За невинную кровь и за то, как поступили с Израилем. They treated Israel. Как они поступали с Израилем? Now this just for fun. Ну это. Just for fun. Это просто. They they shed innocent blood. Yeah. Они проливали невинную кровь. Но давайте представим себе эти нации, которые неправильно поступали с Израилем на протяжении истории. Бабилон. Вавилон, например. How powerful is Babylon today? Насколько силен Вавилон сегодня? Вавилонское царство. Persia. Нету его. А персы. Right. Uh, let's see. What was the next one? Greece. Греция. Greece. Uh, Oksana and uh, and uh, Alexei live in Greece. Is Greece a very powerful nation? Uh, Oksana and Alexei live in Greece. Do what? No. Насколько they're not a powerful nation. Насколько сильна Греция сегодня в мире? Uh, Rome. Нет. Italy. Uh, Rome. Powerful Italia. nation. Вот no. такая сильная uh, нация вообще. Egypt. А Египет. Right, just think, go through history, go to modern history, Germany. Пройдемся по истории и и посмотрим, сколько силы. Britain. Или Британия. Right. Или. And if we're not careful, America is on the edge right now. Германия. Если мы в нашей стране не будем внимательны, то Америка. Америка подошла к уже красной черте. Но есть что-то особенное в истории, как народы обращались с Израилем. All right, so we have looked at Jesus as our Redeemer. Мы посмотрели на Иисуса как на нашего искупителя. We've looked at Jesus as the Redeemer of the earth, как искупителя земли. 
uh, how he will regain control как он приобретет uh, правление над всем обратно and how he'll hand that control over to the saints и как вот эту власть он передаст святым right and we looked at how jesus is our avenger и мы увидели с вами что иисус есть наш мститель so let's take some time давайте сейчас and let's think about some application подумаем о применении remember mr application хорошо помните у нас был мистер применение we know the facts мы знаем факты mr observation we we know the facts мы изучили we understand и мы понимаем, how those facts now apply to us. что эти факты имеют отношение к нам. So let me ask you a couple of questions. Теперь позвольте мне задать вам несколько вопросов. If Jesus is your avenger, если Иисус есть твой мститель, what difference does that make in how you live today? как это повлияет на то, как ты живешь сегодня? What are some ideas? Дайте пару идей. You feel safe? You, ты чувствуешь себя защищенным? Because? Because he's powerful? Потому что он силен. You feel protected? И ты под его защитой. Ты what else do you know защиту. about Jesus that что, makes you feel safe? Что ты еще знаешь об Иисусе, что дает тебе чувство безопасности? So we have our certain hope that he will avenge This is not, uh, not, not my task. <coughs> my task is to be obedient to his word. Mm -hmm. Looking forward to this redemption. But he will accomplish it. Mm -hmm. And what's his relationship to you? Is Jesus going to save and avenge everybody? Иисус спасет и отомстит за всех, за каждого вообще человека. Just for his own. Just for his own. Только за своих. You disagree? Вы не согласны с этим? Agree. Agree. Okay. <laughs> Couldn't tell. I, no. I was hoping for a disagreement. I like disagreement. <laughs> So he's going to take care of his own. So он тот, который позаботится о своих. So Svetlana says she feels safe because God is powerful. Svetlana говорит, что Jesus is powerful. Она чувствует безопасность, потому что Иисус всесилен. That he's able to protect me. И он в состоянии защитить меня. And и he's my brother. Он мой брат. So one time. Еще раз давайте. I was uh, a, a young man, uh, maybe uh, 10-11 years old. Когда я был еще uh, подростком, <coughs> мне было лет 10-12. I'm the youngest of three brothers. Я был младшим из трех братьев. I am the favorite son. И я возлюбленный сын, любимчик. I am. It's a, it's a fact. Ну, это, это факт. I'm the favorite son. Я uh, любимчик. All youngest sons think that, right? Yeah. But in my case, it's true. No, I'm my favorite son. In my case, it's true. No, I'm my favorite son. my two brothers are from a different father. Uh, Before my mother became a Christian, she was married to another man. They got divorced. And he committed suicide. And my mother became a Christian. And then she met my father. And they had me. So I'm Ten years between me and my brothers. И поэтому между мной и моими старшими братьями десять лет. Very different sizes. Мы разного размера люди. So one time we were on vacation down in Florida. И однажды мы были во Флориде на юге Соединенных Штатов в отпуске. I was down in the neighborhood and found some boys. Я просто бродил по ближайшим соседям и я нашел себе друзей мальчиков. 
I'm sure you are surprised, but my mouth gets me into trouble sometimes. Наверное, you don't believe that. Мои уста меня затягивают в проблему. Я знаю, что вы не верите этому, но это правда. Before I knew what was happening, I was in a fight with all the boys. Я еще не мог себе представить и не заметил, как это вообще произошло, но я помнился, я был посреди уже сражения с этими пацанами. It's not really fair to call it a fight. It was more of a beat. И это даже не сражение, никакое не битва была. Это просто меня, мы бы сказали, мочили там. So I escaped this beating. И тогда надо было посмотреть на меня. And I ran all the way to the house. Я со всех сил бросился бежать и бежал к нашему дому. And I came into the door and there's my brother Mark. И я влетаю в дом и там вот мой брат Марк. Now you need to know something about Mark. Вы должны что-то знать о Марке. He played American football. Он играл в команде американского футбола. И название его команды это ударяющие. И символом этих ударяющих был просто молот. Таким образом, представьте, Марк играл в этой команде, он знал, как дать как молота. So I came into the door, beaten up, я влетаю в дверь, избитый, рыдаю. Remember that when you're a little kid and you couldn't talk, когда ты маленький ребенок и ты плачешь, задыхаешься, ты не можешь даже сказать. Помнишь вот такое состояние, да? I finally get it out that I was beaten up by someone. И в конце концов я смог вымолвить, что меня избили. The next minute, сразу же. My brother Mark, the pounder, my brother Mark, that brother Mollet, grabs my arm, берет мою руку, and we're going back, и мы идем обратно к ним, to where I was beaten up, туда, куда меня избили. But you know what? Но знаешь что? Everything was different. Сейчас все как-то иначе уже выглядело там. I was eager to go back. Я так хотел пойти туда обратно вообще. My shoulders. Мои плечи распрямлись. И у меня вот такая right? походка была уже. Ну, сейчас... Мы возвращаемся туда, где меня побили. Эти ребята увидели, что я иду с моим большим братом. Они разбежались, за исключением одного. Это был глупец. And I can't say what my brother said to him because it's just not polite. Я не могу даже сказать вам, что мой брат сказал тогда, потому что это будет некрасиво звучать. But let's just say he made it very clear: you never touch my brother again. Но давайте мы перефразируем это все в такое святое предложение: ты никогда не трожь моего брата. All right. So two scenarios. Итак, два сценария. Only one difference. Одно различие. My brother. My brother appeared on stage. I knew he was powerful. That he was strong. I mean, he was a pounder. No, no, he was from the Molota. I knew he could protect me. I knew he could hurt me. But I also knew he was my brother. I knew he was my brother. He would defend me. He would protect me. Jesus, Jesus, is your avenger. He is your protector. If you believe that, если ты веришь в это, you don't have to be afraid. То тебе не приходится больше бояться. You don't have to be scared. Тебе не нужно пугаться. You can be brave. Ты можешь быть смелым. And bold. И смелым. Not because of bold and bold. Храбрым. Really bold. Yeah, очень храбрым, скажем. But it's not because of anything about me. No, it's not because of my kinsman redeemer. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your brother to come to my house. So you can go and get your когда Господь побудил его сказать Евангелие водителю маршрутки. 
Jesus. Right? One grabbed him and said, do you know we kill people like you? Now, Alexei is a black belt in Taekwondo. Alexei это держатель черного пояса, Which can handle the one guy, I'm sure. который с одним может разбираться But a whole без проблем. Band of them with guns Но когда полный бус uh, с автоматами, там уже другая история может быть. Why weren't you afraid? А почему же ты не боялся? Because I know my redeemer. Oh. Потому что я знаю моего искупителя. Right? God has given him bravery and Oksana bravery to go into lands that are very dangerous. Бог дал ему и Оксане смелость пойти в эту очень опасную страну. What's another application? Какое еще применение? Скажите вы. Jesus is my redeemer. So what? Иисус мой искупитель. Ну и что? What difference does that make? Что изменяется? Okay, so like an example. Мне не нужно мстить, я позволяю Богу это сделать, я даю в руки Божьи. Bring it down to a real life situation. Давай спустимся сейчас на землю. И как это выглядит? She says, do not repay evil for evil. God will repay in his time. Does that happen to you a lot? Are you tempted to repay evil for evil? Когда у тебя есть искушение воздать злом за зло, происходит такое? Попадаешь в такие ситуации? Yes. 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 A few years ago, I had a very wealthy giver to Precept Ministries tell me. Один спонсор, донор, который был очень богатым человеком и помогал нашему служению. That I was ruining Precept Ministries. Me. Он сказал мне в лицо: "Ты разваливаешь служение Precept". And that under my leadership, the Holy Spirit was being removed from Precept Ministries. И он сказал мне в лицо, что с момента, как ты стал руководить Дух Святой ушел из этого служения. И uh, я uh, вот хочу подчеркнуть, что это была uh, женщина, которая давала много на наше служение. So here I am being attacked. И вот атака на меня. And I want you to know, I really wanted to defend myself. И знаете, я в тот момент очень хотел защищаться. And then also, и также, I was also scared to lose her giving. Я был испуган, что потеряем ее финансовую поддержку. Но то, что мы сегодня изучаем, это то, что дало мне силы и способности не, атак не атаковать ее в ответ. Я не должен сейчас защищать себя, потому что Иисус мой защитник. Сегодня This woman has changed her mind. Эта женщина передумала. And every time I see her, I get a great big hug from her. Знаете, что происходит? Она, она зажимает меня в своих объятиях. Jesus, Иисус, took care of it. Позаботился об этом. So yes, we don't have to defend ourselves. Да, правда, то, что вы сказали, нам не нужно защищать себя. What other? Yeah, so we have the freedom to let God. Мы получаем эту свободу, освобождение тогда, когда мы можем предоставить Богу защитить нас, когда и как Он хочет. Did Jesus say that when we follow Him, the world's going to love us? Слушайте, не так ли Иисус сказал, что когда мы пойдем за Ним, то весь мир будет нас любить? No, what did He say? Нет, Он не так сказал. Что Он сказал? The world will what? Он сказал, весь мир как поступит с вами? Hate you. Will hate you. You should expect 
people to hate you because of Jesus. Тебе следует на это рассчитывать, что из-за Иисуса люди будут тебя ненавидеть. In 2 Timothy chapter 3, the apostle Paul tells Timothy, Тимофею, в третьей главе апостол Павел говорит Тимофею, all who desire to live a godly life, что все, которые хотят жить благочестивой или богобоязненной жизнью, will indeed suffer persecution. Точно будут терпеть притеснения. We should expect Нам persecution. нужно рассчитывать на притеснение. Uh, how will we deal with persecution when it comes? Как мы поступаем, когда гонение наступает? Say? Да, скажите. Очень часто убегаем. Flee, run. Uh -huh. Мы часто пытаемся убежать или избежать гонений. But with this understanding, what should we do? Но если, если мы понимаем то, о чем мы говорим, то что же нам нужно делать тогда? Yeah. Yeah. Okay, say that in Russian. Y'all write this down. Итак, мы, That's really good. Вы запишите, пожалуйста, очень правильно сказано было, really что good. мы пытаемся тогда сами себя защищать и хотим стать своим искупителем, а это никогда не работает. Uh, but there is one who is a redeemer. Yeah. But I love that. When you, don't, when you try to do your own vengeance, you don't trust Jesus. Тогда, когда ты хочешь сам себя защищать или отомстить, это знак того, что ты не доверяешь Иисусу. Wow. Вот это, good. да, истина. Very good. What else? Еще подскажите, какое, какое применение? Jesus is my redeemer. Иисус есть мой искупитель. He's my avenger. Он также мой мститель. Therefore, поэтому You fill in the rest. Uh, we have reason to rejoice. Yes. У нас есть повод радоваться. Yes. Да. The curtain has been pulled back. Открыт занавес. We know the reality. Мы знаем, какова реальность, которая была за этим занавесом. Do you need to remind yourself of that sometimes? Послушайте, нужно ли это напоминать самим себе? Jesus is victorious. Иисус yeah. Кто-то из вас пару дней тому назад сказал, что нужно проповедовать Евангелие самому себе. Это не означает, что ты не проповедуешь другим. Нам нужно проповедовать всем. Но это... Фраза проповедовать Евангелие себе означает напоминать самим себе, чтобы мы избирали положиться на это Евангелие. David, Давид, God loves you so much that He gave His Son Jesus for you, David. Послушай, Давид, Бог настолько возлюбил тебя, что Он отдал своего единородного сына ради тебя. David, in the eyes of God, you have complete And full righteousness. David, послушай, в глазах Божьих у тебя полная и совершенная праведность. David, remember. David, помни. There is no one who can take you out of His hand because of the love He's shown to you in Jesus. Никто не может вырвать тебя из руки Божьей, потому что есть эта любовь. David, Иисуса к тебе. Remember the gospel. David, помни это Евангелие, эту благую весть. David, remember, you don't. Don't have to perform to get God's love. David, помни, тебе не нужно сыграть свою роль на отлично для того, чтобы Бог тебя любил. remember, He loves you because of your kinsman redeemer Jesus Christ. David, Бог тебя любит из-за твоего ближайшего родственника Господа Иисуса Христа. 
That's what we mean by preach the gospel to yourself. Вот что мы имеем в виду, когда говорим проповедуй Евангелие себе. Remind yourself of these truths. Напоминай сам себе этим истинам Божьим. I have to remind myself on a regular basis. Я должен себе лично напоминать регулярно. That Jesus is victorious. Что Иисус есть победитель. As I encounter, as I lead this organization, I encounter every day obstacles, problems, situations. И когда я руковожу этой организацией, я ежедневно сталкиваюсь с препятствиями, с ситуациями, с противлением. And the temptation is always there to give up. И искушение всегда приходит сдаться. Or to try to fix problems myself. Или пытаться решать проблемы своими руками. Which I have tried. Я хочу сказать, я действительно пробовал, и я провалил много, много раз. But I need to remind myself, Jesus is in charge. Но я должен напомнить себе, Иисус держит все в своей руке. The students in my class that I teach. И поэтому ученики в моей группе, которую я преподаю, I don't change their hearts. Я не могу их сердца изменить. Just the Bible itself doesn't change their hearts. И Библия просто так сама по себе не изменяет их сердца. It's the Holy Spirit taking the Word of God. Это Дух Святой, который берет Слово Божье. By the Spirit of God. Духом Божьим. In making men and women of God. И из людей и женщин делает людей Божьих. Don't ever forget that. Не не забывайте об этом. Any other applications? This is so good. Yes. So, to know about the fullness of redemption, he redeemed me completely. And he yeah. paid 100%. Yeah. Он заплатил 100%, и я полностью искуплен. Uh, and my responsibility is all my life to give to him. Отдать ему всю мою жизнь. Вот это моя ответственность. Not 50-50. Yeah. 90-10. Not 60-40. Yeah. 100%. Yeah. 100% отдать Иисусу. Your body does not belong to you. Твое тело не принадлежит тебе. Right? Your career does not belong to you. Your career. Твоя карьера не принадлежит тебе. Your abilities, your personality does not belong to you. Твои способности и ты как личность не принадлежишь себе. For you were bought with a price. Потому что ты был куплен высокой ценой. The blood of Jesus. Кровь Иисуса. So we are His possession. Поэтому мы его приобретение, его имущество. So I don't wake up in the morning saying, "What do I want to do?" Поэтому утром я не встаю и не задаюсь вопросом, что же я хочу сделать. I wake up and I say to my master. Я просыпаюсь и говорю моему хозяину. What are we going to do today? А, Господи. How do you want to use me? Что сегодня? Как ты хочешь меня использовать сегодня для своей славы? When you live your life like that. Когда ты живешь таким образом. It's an adventure. Вот это в хорошем смысле. It's exciting. What's our agenda today, Master? А поэтому хозяин, скажи мне, что у нас сегодня по списку? Knowing he'll provide, knowing he'll protect. Знай, что он и обеспечит, и он защитит. Just like my brother, the pounder. Так же как мой брат. He is with you. С ударом молота. Он рядом с тобой. И он никогда не покинет тебя. Он никогда не забудет тебя. Как это вам? Вот так. Дайте еще примечание. Our life now, and we have absolutely other values. I don't think anymore that the most important things in my life is a big house, maybe a good car, or mm -hmm. anything else. I really don't think anymore mm -hmm. like this. It changed your values. Yes, yes, Lee. Yeah, yeah. 
Если Иисус – моя жизнь, то это дает мне полную свободу. Моя жизнь уже не в том, чтобы, чтобы заиметь хороший дом или машину, или имущество, потому что Иисус – это моя жизнь, и это свобода. Когда ты позволяешь Богу вести тебя uh, вот таким путем, Иногда Бог даже и дает тебе вот эти благословения. Я помню, несколько лет назад кто-то мне просто подарил свой мотоцикл. Послушайте, да мне не нужен был мотоцикл. Но Господь дал мне мотоцикл. Это, знаете, как хорошая такая спортивная терапия для меня. I need to ride in Ukraine. Да, я, я вот в Украине уже скучаю good. за мотоциклом. Very good. Other thoughts Можно or... здесь погонять. Questions, things we can resolve. Yes, sir. Так, какие вопросы или комментарии у вас? Кто? Рука? Yeah, right here. В Иисусе, в Искупителе, не страшно умереть. В ожидании то, что Он там тебе встретит. Yeah. Because they can't kill you. Потому что никто не может тебя просто вот взять и убить. И, и это так навсегда yeah. останется. Yeah. Yes. Ничего yes. не может разлучить нас с любовью Христа. Римлянам, восьмая глава. Очень хорошо. Yes. То, что искупитель для нас, ну, это супер, да? Но это мы всегда должны помнить, что... И у других есть этот же Искупитель. То есть я всегда должна помнить, что обижая кого-то, я получу также, ну, как бы Христос за них вступится. То есть как бы вот так. Это не только для меня хорошо, но и для моих братьев и сестер тоже есть Искупитель, который за них вступается. Yeah. Yes, I shouldn't fear for them. Ah. Я не должен несправедливо с ними поступать, потому что у них тоже есть искупитель. Это не только я, это мы искуплены. Да. Я Да, еще скажите. Искупитель есть у меня, и мы искуплены, да, если мы все искуплены, то... Да, если мы все искуплены, то... Сейчас. Тогда получается это искупление, оно здесь, и оно ведет меня дальше. Проповедуя Евангелие себе, как искупленному, я как близкий родственник, ответственен и за других искупленных. Mm -hmm. yeah. И ответственен за моего близкого родственника, чтобы и ему говорить Евангелие. Yeah. Yeah. Нуждаясь сам в Евангелии, я понимаю, что я могу говорить и другому Евангелие. Yeah. Good. Когда ты знаешь, что Иисус твой искупитель, мотивирует ли это тебя проповедовать Евангелие? Мы знаем, что искупление это была дорогая цена кровь Иисуса Христа. Да? И понимая это, что я искуплен дорогой ценой крови Иисуса Христа, моя ответственность участвовать в искуплении других. Yeah. И yeah. это будет милость, yeah. которую сотворил Иисус для yeah. меня. И это будет милость для других, через которых Иисус Христос дел, делает yeah. через меня. И это yeah. есть воля Бога, и это будет по слову Его. Yeah. Great это великое сокровище. Mm -hmm. Понимаете? Right. Это? Very good. Very Очень good. Okay, one more. This is the last one. Ну хорошо, это последний будет. 
еще один пример, это практически с нашей жизни. Мы с Юрой тогда не изучали по индуктивному, и мы не знали, что Иисус есть мститель за кровь. И вот когда Юра уверовал, он хотел проверяться в милицию. До уверования у него была мечта зайти, обвязаться гранатами и взорвать всю милицию. Так они его достали. Но когда он уверовал, и мы стали ходить на проверку, нужно было ходить на проверку. И тот, тот кому он ходил, он типа стал очень сильно, ну, именно поносить Бога, там, в кого ты уверовал, кто такой Иисус, там, он такой всякой. Стал очень сильно притеснять и запретил ему ходить там на служение, короче. Вот. Мы стали все вместе молиться. Вот. И через неделю был такой случай с этим человеком, который сильно притеснял Юру. Он поехал себе на дачу. То есть, короче, закончилось тем, что его трактор передавил просто, переехал. Насмерть сразу. Мы, конечно, такого не ожидали. Мы молились. Мы молились, чтобы он уверовал. Но так как он вмешался, это нас очень сильно испугало, реально. Мы что тогда не знали. Ну, мы говорим, Господи, мы так не хотели. Ну, это молодой мужчина, у него семья, дети. Что вы думаете, поставили другого человека замену, ну, чтобы он проверял Юру? Тот тоже на него восстал. Но мы уже молились и где-то даже боялись и говорили, Господи, защити, ничего не допусти. Yeah. Ну что вы думаете, через две недели его переехала машина. И вот этот мститель за кровь, то, что мы сегодня проходим, я просто вспомнила эти реальные случаи. Мы очень сильно устрашились. С одной стороны, сначала мы были рады. А потом мы сильно испугались, понимая, с кем мы имеем дело и кто за нас стоит. Ну, реально, она очень сильно испугала нас. Потом, когда у нас была девочка э, на репцентре у нас дома, она освободила и все, и как-то вышло так, что она пришла ночью, и ее э, изнасиловали. А так как она у нас жила, то есть, когда она пришла ночью, там, побитая, все, мы ее приняли. И у нас с Юрой была такая ревность, мы ей говорили, слушай, покажи нам этих людей на районе. Мы не знаем, что сделаем, но что-то сделаем с ними, с этими ребятами. Ну, реально. Ну, насколько была такая злость, насколько мы хотели отомстить за нее. Такое. Чип и Дайл бежит на помощь. И что вы думаете, проходит где-то полтора месяца, она к нам приходит и говорит, ребята, а мы когда говорили, покажи нам этих ребят, она говорит, а я уже простила, я уже это. Она уже простила. У нее был мир и покой, а у нас не было мира и покоя. Ну, с Юрой. И потом она спустя два месяца проходит, и мы узнаем, что вот эти два человека, которые ее насиловали, они умерли. То есть это реальные случаи, которые потом мы, мы стали задумываться, какого Бога мы имеем. И нам стало страшно от такого близкого родственника. Но мы тогда не понимали просто. Поэтому это реальные случаи, которые были. Просто я только сегодня их вспомнила, вот, изучая этот курс. Wow. Well, so just to make it very clear, I love Людмила and Юра, and I'm on your side. Uh, я хочу прояснить ситуацию. Я, я люблю Людмилу и Юру, 
Я с вами. I'm no enemy. Всем, чтобы было ясно. Okay, good, good. Хорошо. Great discussion. Very good. Хорошее обсуждение. Thank you for the application. Спасибо большое за ваши идеи по применению. Very insightful. Very helpful. Очень просветляющее. Okay, let's uh, let's pray. Давайте помолимся сейчас. Father, it is such a joy to think of you as a great and mighty and powerful God. Господи, это такая радость думать о тебе о великом и сильном, всесильном Боге. To remind ourselves that it is you who holds life and death in your hands. И напоминать самим себе, что ты тот, который содержишь в своей руке жизнь и смерть каждого. It is you to whom all kings and kingdoms will bow their knee. Господи, перед Тобой преклонят свое колено все царства мира сего. You have no boundaries, no competitors, и у тебя you never will expire. У твое царство никогда не устареет, у тебя нет границ и нет соперников. You are the eternal, almighty God. Ты вечный, всемогущий Бог. And Lord, we love that you have given us your Son as our kinsman, redeemer, our blood avenger. Господи. Нам так нравится идея, что Ты отдал Своего Сына, чтобы Он стал нашим ближайшим родственником и искупителем. И так как Наимин и Руф были искуплены и защищены Ваозом, мы были искуплены Твоим Сыном Иисусом. Он тот, который заботится о нас, и Он наш защитник. И Он наш брат, который любит нас. И Ему да будет сила и слава, и честь вовеки. Во имя Иисуса молим. Аминь.